সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিয়মিত আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আমি হাসিব হাসান আপনাদের সাথে আছি আর দর্শক আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ ফোরকান উদ্দিন এফসিএ পুঁজিবাজার বিশ্লেষক এবং আই আইসিবি কাউন্সিল মেম্বার ফোরকান ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের সাথে আরও আছেন রাহান এম চৌধুরী সিনিয়র নিউজ কনসালটেন্ট দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস রাহান ভাই স্বাগত জানাচ্ছি আর দর্শক আমাদের সাথে যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখার নাম্বারে ফোন করে অতিথিদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটি সরাসরি করতে পারেন ফোরকান ভাই পুঁজিবাজারের যে আমরা যে অবস্থা দেখছিলাম যে আশঙ্কার কথা গত এক মাস ধরে বলছিলেন সবাই আপনারাও যে যে পরিমাণে বাজারটা বাড়ার কথা সেখানে একটা জায়গায় স্থবির হয়েছিল এবং সেখান থেকে এখন ডাউন টার্ন ওভার কমে যাচ্ছে প্রতিনিয়তই সূচক কমছে এই জায়গা থেকে মনে হচ্ছে কি ব্যাক করবে কিংবা যে একটা ইতিবাচক ধারা ছিল সেই জায়গায় ফিরবে বলে আপনার মনে হয় কিনা আচ্ছা এখানে যে জিনিসগুলো বলেছেন আপনি তার প্রত্যেকটাই হলো ফিউচার সো এখান থেকে ফিউচারকে যদি আমরা প্রেডিক্ট করতে যাই তাহলে যেটা খেয়াল করতে হবে দেখেন বাজারটা স্টেবল হয়েছিল কেন বাজারটা বাড়বে কেন বাজারটা পড়ছেই বা কেন তিনটা জায়গায় উত্তরগুলো পেতে হবে যে পড়ছে কেন পড়ার কারণ হিসেবে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি এখন এই মুহুর্তে আমাদের বেশ কিছু আইপিও এসছে এর মধ্যে আমরা সাবস্ক্রিপশান পেয়েছি দেখেছি যেমন আমাদের আরও সামনেও দু একটা আইপিও আমাদের সাবস্ক্রিপশান হবে সেই তুলনায় কিন্তু আপনার বাজারে ফান্ড আমাদের অলমোস্ট ইনজেক্ট হচ্ছে না কারণ যারা সেকেন্ডারি মার্কেটে আছেন তারা কিন্তু পয়সা পাচ্ছে না আর যখন পয়সা পাচ্ছে না তখন স্বাভাবিক নিয়মে নতুন ফান্ড নিয়ে কিন্তু লোকজন আসছে না অন্যদিকে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট মাঝখানে একটু বেড়েছিল সেটাও কিন্তু ওইভাবে বাড়ছে না তবে আসার কথা হলো এটা যে কেন বাড়বে আমরা আশা করতেছি যে আমরা আসার কথা হলো একটাই যে যেহেতু দেশ সম্পর্কে একটা পজিটিভ টোটাল ওভারঅল দেশ সম্পর্কে একটা পজিটিভ মেসেজ কিন্তু ওয়ার্ল্ডের কাছে আছে সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার বিশ্বাস যে আজকে না হোক কালকে কিন্তু বাজারের একটা পজিটিভ দিক বা ফরেন যে ইনভেস্টমেন্ট যেগুলো আমরা আশা করছি সেগুলো কিন্তু আসার সম্ভাবনা আছে বা আসবে তবে একটা জিনিস যেটা করতে হবে সেটা হলো বিদেশ থেকে টাকা আসা এবং বিদেশ এখান থেকে আমাদের টাকা চলে যাওয়া দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জায়গাগুলোকে ঠিক রেখে আমাদেরকে এটা একটু সহজীকরণ করতে হবে অর্থাৎ রেড টেপের যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাড্রেস যদি আমরা করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার দেখা যাবে যে লোকজন টাকা নিয়ে আসবে স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসা করবে এখান থেকে চলে যাবে তবে একটা জিনিস আপনাকে আমি ফরেন ফান্ডের উপরে আমার যেটা সব সময় কিছু পজিটিভ নেগেটিভ দুটো দিকে আছে সেকেন্ডারি মার্কেটে যখন বিদেশি ইকুইটির টাকা আসবে বিদেশি বিনিয়োগ যখন সেকেন্ডারি মার্কেটে আসবে আমার দেশ আসলে কতটুকু লাভবান হচ্ছে সেটাও কিন্তু একটু দেখতে হবে দুই হলো যদি আমাদের বিদেশি ইনভেস্টমেন্টগুলো যদি আইপিওর টাকায় আসে তাহলে আমাদের দেশ কতটুকু লাভবান হচ্ছে দুটো জিনিসই আমাদের দেখতে হবে তাহলে আমরা এখন যদি খেয়াল করে দেখি আমি কেন ফরেন ফান্ডকে অ্যাট্রাক্ট করবো ফরেন ফান্ডকে অ্যাট্রাক্ট করবো এই জন্য যে সেকেন্ডারি মার্কেটটাকে শক্তিশালী যদি আমরা না রাখতে পারি একটা সময় কিন্তু আইপিও মার্কেটও কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়বে সেকেন্ডারি মার্কেট শক্তিশালী না হলে কিন্তু আইপিও বাজার কোনো দিনই টিকবে না কারণ শেয়ারগুলো এসে সেল তো করবে সে সেকেন্ডারি মার্কেটে অথবা বাইও করবে সেখান থেকে সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলবো যে ফরেন ফান্ড যদি আসে আমাদের জন্য ভালো অন্যথায় দেখা যাচ্ছে যে বিদেশি ইনভেস্টমেন্টগুলো যখন আসছে তারা কিন্তু দেশকে খুব একটা কিছু না দিয়ে কিন্তু টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু সত্যি তারপরও আমরা বলবো যে দেশের অর্থনৈতিক চাঞ্চল্যতার জন্য অর্থাৎ যদি ফরেন ফান্ড আবার এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে না আসে তাইলে যে অর্থনৈতিক চাঞ্চল্যতার যেটা তৈরি থাকার কথা সেটা থাকবে না মার্চেন্ট ব্যাঙ্কগুলো বাঁচবে না ব্রোকারেজ হাউসগুলো বাঁচবে না এর সাথে সংশ্লিষ্ট অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো বাঁচবে না দেশের ইকোনমির একটা বড় পোর্শান দ্যাট মিন্স আমি তিনটা খাতের কথা বললাম মার্চেন্ট ব্যাঙ্কের কথা বললাম ব্রোকারেজ হাউসের কথা বললাম অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলোর কথা বললাম এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী কর্মকর্তা এবং এর সাথে ঘিরে যে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আমাদের হচ্ছে সেটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত হবে তো সেই কারণে আমি যেটা বলবো যে আমরা যত বেশি সম্ভব আমরা এই জায়গাটাকে অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করতে হবে আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের করা উচিত বলে আমি মনে করি আমাদের ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ যেটা করতে পারে আমি শিওর হয়তো ওনারা করছে বাট আমি না জেনেই বলছি যদি এই জিনিসটা করা যায় যে একটা মার্কেটিংয়ের ভূমিকায় ওনাদেরকে থাকতে হবে ফরেন ফান্ডগুলোকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য বিকজ অফ ওনারা তো কোয়াজি রেগুলেটর দে আর নট ফুল রেগুলেটর তাদেরকে কিন্তু একটা স্টেজে যারা ওখানে স্টেক হোল্ডার আসে যারা ডিভিডেন তাদেরকে কিন্তু ডিভিডেনটাকে এনসিওর করতে হয় আর যখন ডিভিডেনটাকে এনসিওর করতে হয় তাকে কিন্তু ব্যবসা করতে হবে সে অ্যাজ অয়েল অ্যাজ ব্যবসায়ী এবং একজন রেগুলেটরও বটে কিন্তু আমরা তার রেগুলেটর হিসাবে যতটা ভূমিকা দেখি ব্যবসায়ী হিসা
তো আমরা মাঝখানে দেখেছিলাম যে মাজার সাহেব বলেছেন বেশ কয়েকবার যে তারা বেশ কর্মচাঞ্চল্য তৈরি করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তার প্রকৃত প্রমাণটা কোথায় এই জায়গাটা আমাদের একটু দেখতে হবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ দুটোকেই কিন্তু একটু একটু ভাইব্রেন্টের জায়গায় আসতে হবে এবং যেহেতু বিদেশি ইনভেস্টমেন্ট এসছে এদেরকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য যা কিছু করা দরকার সেই জায়গাগুলোকে করতে হবে এই জায়গাগুলো যদি করা যায় তাহলে হয়তো ফিউচারে বাজারের পরিমাণ ভালো হবে এটা হলো একটা দিক যদি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ করে আরেকটা দিক হলো বিনিয়োগকারীরা আসবে কেন বিনিয়োগকারীরা তখনই আসবে যখন বাজার ভালোর দিকে থাকবে বিনিয়োগকারীরা এমনিতেই টাকা নিয়ে আসে কিন্তু এই যে বারবার ফিঙ্গার বার্নের মধ্য দিয়ে ফিঙ্গার বার্ন আমি এটা কথাটা বলবো না কারণ বাজারে উত্থান পতন তো থাকবেই শেয়ার বাজার আছেই কিন্তু উত্থান পতনের জন্য শেয়ার বাজার স্টেবল থাকলে সেটা বাজার না আমি সবসময় একটা কথা বলি শেয়ার বাজার পুকুরের পানির মতো নয় শেয়ার বাজারের ঢেউ হওয়া উচিত সমুদ্রের পানির মতো তখনই মানুষ আসবে তো এই কারণে আমি যেটা বলবো যে বাজারের চাঞ্চল্যতা ফিরে আনার জন্য মানুষের মনে কনফিডেন্স তৈরি করার জন্য বাজারটাকে গতিশীল রাখতে হবে স্থিতিশীল নয় যদি গতিশীল থাকে তখন এইটা হবে আর এই গতিশীল রাখার দায়িত্ব যেমন করে আছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তেমন করে আছে আমাদের বড় বিনিয়োগকারীদের আই মিন ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তেমন করে আছে আমাদের চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের এবং টু সাম এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের রাহান ভাই ফুরগান ভাই যে আইপিওর কথা বললেন যে ফান্ড এখন বাজারে যে পরিমাণে ফান্ড আছে তার চেয়ে বেশি আইপিওতে যে পরিমাণ আসছে তার চেয়ে বেশি চলে যাচ্ছে আপনি একটু দেখেন যে আইপিও বাজারটা মানুষ কেন এখানে মানে চার পাঁচ দশ গুণ বেশি আবেদন করে কারণ এখানে মুনাফা পাচ্ছে কোম্পানির অবস্থা যাই হোক একটা ভালো পরিমাণ প্রফিট হয় প্রথম কয়েকদিনে এর একটি কারণ হিসাবে স্টেক হোল্ডাররা যেটা বলছেন যে এখন প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সাথে আপনার ব্রোকারেজ হাউসগুলো এই শেয়ারগুলো পাচ্ছে আইপিওতে তাদের জন্য একটা কোটা দেয়া হয়েছে সে কারণে এই ব্রোকারেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর একটা সম্পৃক্ততা থাকে তাদের শেয়ারগুলো বিক্রি করার জন্য এই কারণেই দেখা যাচ্ছে প্রথম কয়েকদিন একটা হিউজ দাম উঠে যায় শেয়ারের আর্থিক অবস্থা যাই থাকুক না কেন সবশেষ আমরা যেটি দেখি জেনেক্স যদি দেখেন এইটি আপনার একষট্টি টাকা সত্তর পয়সা উঠেছিল একটি আইটি কোম্পানি এবং তার ইপিএস যদি দেখেন আপনি প্রথম ছয় মাস ইপিএস হতো মাত্র তিয়াত্তর পয়সা তিয়াত্তর পয়সা ইপিএস সেই কোম্পানিটির দাম কিন্তু একষট্টি টাকার উপরে উঠেছিল এখন চুয়াল্লিশ টাকা আমরা যদি গত আইপিওগুলো বা দশ থেকে বিশটি আইপিও যদি আপনার গড় অ্যানালাইসিস করি দেখব যে এই শেয়ার হয়তো ত্রিশ টাকার নিচেও নেমে আসবে খুব তাড়াতাড়ি তো এই অবস্থায় একটা আইপিও বাজারে একটা আবেদন দশ বারো গুণ পরে এইখানে আইপিও যারা পায় তারা টাকাগুলো নিয়ে যায় আমরা গত গত মিটিংয়েও দেখলাম যে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন টিউলিপ যেটি কক্সেস বাজার হোটেল সেটিকে পারমিশন দিয়েছে অর্থাৎ আইপিও কিন্তু একটির পর একটি পারমিশন পেয়ে যাচ্ছে যেটি হয়তো অনেকেই বলবেন স্বাভাবিক কারণ ভালো শেয়ার আসতে হবে তো এই যে পরিমাণে টাকা বাজারে ঢুকছে তার চেয়ে যদি বেশি ঢুকে যায় নিয়ে যায় বাজার থেকে এবং এই ধরনের আইপিও কিনে যদি বিনিয়োগকারীরা আবার ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেক্ষেত্রে সেটি সুষ্ঠু বাজারের জন্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিনা আর যদি নেতিবাচক হয় সেখান থেকে বের হওয়ার উপায় কি না ধন্যবাদ না এটা তো আমরা গত বেশ কয়েক বছর যাবৎ এই প্রবণতাটা দেখছি এটা আজকে নতুন কিছু না এবং আমি জানি না এইখানে বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং দুই স্টক এক্সচেঞ্জ তারা কতটা স্বচ্ছতা ভূমিকা স্বচ্ছ ভূমিকা রাখছে কিন্তু এটা বাজারের স্বার্থেই কিন্তু এখানে স্ট্রিক্ট হওয়া উচিত কারণ এটা তো কোনো আপনার ইয়েতে পড়ে না যে আপনি একটা আজে বাজে কোম্পানি আনলেন তারপরে এনে এটাকে ফ্যাক্স ফিগারগুলো আপনাকে ইনফ্লেট করে বিনিয়োগকারীদেরকে অ্যাট্রাক্ট করলেন অ্যাট্রাক্ট করে এটাকে ষাট টাকা সত্তর টাকা নিয়ে গেলেন এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে এটা একদম ফেসবিলের কাছাকাছি চলে আসলো তো এটা তো একটা মুষ্টিমুয় শ্রেণী এটাতে লাভবান হচ্ছে ইনোসেন ইনভেস্টর বা কমন ইনভেস্টরদের তো কোনো লাভ হচ্ছে না এটা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে আমি জানি না এই ব্যাপারে বিষয় থাকে যে যৌক্তিক প্রাইস আপনার যে সেক্টরের যে কোম্পানিটি আসে সেই আশেপাশের যে কোম্পানিগুলো ওই সেক্টরে যেগুলো আছে যে ভালো বিজনেস করছে হচ্ছে সেটির প্রাইস হয়তো পনেরো টাকা থাকে কিন্তু এই নতুন যেটি আসে সেটি সত্তর টাকা ষাট টাকা উঠে যায় এবং তখন দেখা যায় যে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অন্য শেয়ারে যখন মুনাফা না পায় এই শেয়ারে ঢুকে যায় এটির কোনো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে এটির কোনো একটি নজর নজরদারির মধ্যে নিয়ে আসার সুযোগ আছে কি না অন্যদিকে অনেকেই বলছেন যে এটি কোনো সুযোগ নেই কারণ ওপেন মার্কেট প্রাইস যদি বিনিয়োগকারীরা কিনে তাহলে কি করার আছে না এখানে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং দুই স্টক এক্সচেঞ্জেরই আমি মনে করি খুব জোরালোভাবে এটা দেখা উচিত কারণ
গতিশীল মার্কেটের জন্য এই প্রবণতাগুলো এগুলো একেবারেই আনহেলদি একটা কম্পিটিশনের জন্ম দেয় এবং বিনিয়োগকারীদের মনে একটা অনাস্থা তৈরি করে তো এই অনাস্থার থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং এই জন্যই আসলে রেগুলেটরি বডি যারা আছেন বা স্টক এক্সচেঞ্জগুলো তাদের নিজস্ব যে সেলফ রেগুলেটরি যে অ্যাপ্রোচগুলো আছে যে ভূমিকাগুলো আছে সেগুলো যদি তারা প্রপারলি ইয়ে করেন ডিসপ্লে করেন প্রপারলি তারা অবে করেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাগুলো থাকে না তো আমরা আগেও আমরা আমি নিজেও বলেছি এই প্রোগ্রামগুলোতে যে আসলে একটা সদিচ্ছা এবং সক্ষমতা দুইটারই একটা অভাব আমরা এই মার্কেটে লক্ষ্য করি উপরের দিক থেকে যেমন সদিচ্ছার অভাব আছে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জের ভিতরের থেকেও বা বিএসিসি ভিতরের থেকেও কিন্তু সদিচ্ছা এবং সক্ষমতার একটা অভাব আমরা লক্ষ্য করি তো এই বিষয়গুলো অ্যাড্রেস না করলে বাজারের তাদের পক্ষ থেকে কিন্তু বলা হয় যে তাদের আসলে কি করার আছে তারা যা করছে এর বাইরে তারা আসলে খুব বেশি কিছু করার সুযোগ নেই কারণ বাংলাদেশের যে যে অবস্থা সামষ্টিক যে অবস্থা তাতে তারা যে বিএসএস একটি সিদ্ধান্ত নিবে সেখানে অন্য রেগুলেটর যারা আছেন তাদের আন্ডারে যে সব কোম্পানিগুলো আছে বা যে সব স্টেক হোল্ডার তারা কিন্তু সরাসরি বিএসএসের কথা শুনছে না তো আবার স্টক এক্সচেঞ্জ যে বলছে স্টক এক্সচেঞ্জের কথা মানে তারা নতুন কোম্পানিগুলোকে কীভাবে নিয়ে আসবেন হ্যাঁ প্রকান ভাই যেটি বলেছেন আমরা সেই প্রশ্ন করেছিলাম যে মার্কেটিংয়ের বিষয়টা তাদের যে স্ট্রং মার্কেটিং টিম থাকা দরকার দৃশ্যমান কিছু করা দরকার সেটি তারা করছেন না কিন্তু তারা যেভাবে বলছেন যে নতুন কোম্পানি আসছে না বড় বড় কোম্পানি বাজারে আসছে না সেখানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ গেলেই যে চলে আসবে সেটি তো বলাটা ঠিক না সেক্ষেত্রে আসলে তাদের যে একক দোষ আমরা দিব সেটি কোনো এককভাবে কাউকে এখানে ব্লেম করার কিছু না এখানে আসলে এখানে একটা কনসার্ন যে আমাদের যে স্টেক হোল্ডার আছে সবারই কিন্তু দায়িত্ব আছে সবাই যদি যার যার দায়িত্বটা যদি রেসপেক্টিভলি আমরা করি প্রপারলি আমরা অবে করি তাহলে কিন্তু এই সমস্যা তো থাকে না এখন আপনি যেটা বললেন যে বিএসিসির কথা অনেকে শুনতে চায় না তাহলে তো তার রেগুলেটরি ভূমিকা নিয়ে তাহলে তো আমাদের প্রশ্ন হয় তাদের অবস্থাও তো তাই তো এগুলো আসলে হাইলি পলিটিক্যাল কিছু সিদ্ধান্ত কারণে অনেক সময় এটা ইনফ্লুয়েন্সড হয় ইন্টারভেনশন হয় মার্কেটে ইন্টারফেরেন্স হয় তো এগুলো যতটা কমানো যায় এখন কথা হচ্ছে এই ধরনের সমস্যা কম বেশি বড় মার্কেটও থাকে সেদিনও তো আমরা দেখলাম অ্যাপেলের মতো কোম্পানির সিইউকে ইনসাইডার ট্রেডিংয়ের জন্য ফরমার একজন সিইউকে তাকে ব্লেম করা হলো এবং তাকে বিপুল পরিমাণ জরিমানা করা হলো কিন্তু কথা হচ্ছে যে এই সমস্যাগুলো কম বেশি সব দেশেই আছে কিন্তু আমরা সেগুলোকে প্রপারলি আইডেন্টিফাই করে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা পিউনিটিভ অ্যাকশনটা আমরা নিচ্ছি না এক ধরনের ইম্পিউনিটি আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখে থাকি সেটা সর্বশেষ আমরা যেই অত্যন্ত দুঃখজনক মর্মান্তিক যে ঘটনা ঘটে গেল চকবাজারে সেখানেও তো আমরা দশ বছর আগের কমিটির সব দশ বছর আগের সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়ন হয়নি তো এখানে এক ধরনের ইম্পিউনিটি কাজ করে কারাই কারাই জন্য দায়ী কেন করা হলো না আজকে নয় দশ বছর হয়ে গেল তো এগুলো আমাদের জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই কম বেশি আছে এবং এগুলো যেভাবে প্রাইস শুরুতে আসে এবং সেটি অস্বাভাবিক সেটি সবাই বলে বিএসএসসি থেকে শুরু করে দু স্টক এক্সচেঞ্জ সবাই বলে যেটি অস্বাভাবিক মানে স্বাভাবিক না বাজারে একদিকে মানুষ টাকা হারাচ্ছে অন্যদিকে আইপিওর মাধ্যমে একটা বিশাল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাচ্ছে এবং যারা এই আইপিওতে আবেদন করে বেশিরভাগই কিন্তু তারা সেকেন্ডারি মার্কেটে নেই তো এই অবস্থায় এটির কোনো একটি সুষ্ঠ সমাধান দরকার কি না কিংবা আপনার কোনো সাজেশন আছে কি আমার সমাধান একটাই ভাই এটা নিয়ে আমি আপনার এই প্রোগ্রামে আরও অনেক বলেছি প্রথম প্রশ্ন হলো যে আইপিও আসছে আপনি একটু আগে কিন্তু জ্যানেক্সের কথা বলেছেন তিয়াত্তর পয়সায় তার দাম বাষট্টি টাকা অথবা একষট্টি টাকা এই প্রাইস দিল কে এই টাকাটা বাষট্টি টাকা করে তাকে দিল কে বিনিয়োগকারী দিয়েছে তো তার মাথাটা এত খারাপ হয়েছে কেন সোজা হিসাব বাংলা কথা হলো তার মাথা কি পাগল সেই ইজি ম্যাড তাকে তো কম্পেয়ার করা উচিত যে এই সেম টাইপের ইপিএস নিয়ে আইটি কোম্পানির অন্য অন্য শেয়ার যেহেতু বাজারে আছে তার প্রাইসটা কোথায় আছে এখন আপনি পাগলের মতো পয়সাও দিবেন 
আবার ওখান থেকে উঠে এসে আপনি বলবেন যে আমি তো সর্বশান্ত হয়ে গেছি ভাই আইপিও বন্ধ করে দেন কিন্তু অনেকেই তো অভিযোগ করেন যে এই আইপিও শেয়ারগুলো নতুন বাজারে যখন আসে তখন একটি কাশাজি চক্র ফাইন আমার কথা হলো যে একটি প্রমাণ বিএসএস এর কাছেই আছে আমি এগ্রি আমি বিএস কে বলি আমি ওই জায়গাটা আসছি কাশাজি চক্র থাকে তো যারা কাশাজি করে এরা কিন্তু একটু মোটা সোটা মানুষ আই মিন ফুলে ফুলা ফাপা একজন মানুষ টাকা পয়সা দিয়া তাই না তো তাকে মরতে দেন না সাধারণ বিনিয়োগ করে যায় কেন আমরা তো কথা বলি সাধারণ বিনিয়োগকারীকে নিয়ে একটা ফোন নিয়ে আপনারা একটু দেখুন আর দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি ঢাকা থেকে শাহাবুদ্দিন জি ভাই বলুন আপনারা আজকে যেই বিষয়ে আলোচনা করতেছেন আমি প্রতিদিন এই অনুষ্ঠানটা দেখি প্রায় দেখি আমার এই মার্কেটে 8 লক্ষ টাকা লস হইছে জি ভাই দে আজকে এই যে আইপিও নিয়ে যে আপনারা আলোচনা করতেছেন আইপিও তিন তিন গুণ পরে অথচ লাভ করে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আপনারা এই ব্যবস্থাটা করতে পারেন না যাদের পাঁচ থেকে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা শেয়ার বাজারে ইনভেস্ট করা আছে তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা করতে পারেন না জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি একটি কোটার কথা বলেছেন জি উনি যেটা বলেছে সাধারণ বিনিয়োগকারী এবং যাদের একটা মানে সবচেয়ে কম কম ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী যারা আছে তাদের জন্য একটা গোটা ইস এ গুড প্রপোজাল এটা হতে পারে কারণ বাজারে যেহেতু এরকম ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা অনেক টাকা হারায় ফেলছে তাদের জন্য ডেফিনেটলি একটা কোটা থাকতে পারে এখানে ডেফিনেটলি ইটস এ গুড প্রপোজাল আই ডোন্ট নো এটা বাংলাদেশ সিভিল এক্সচেঞ্জ কমিশন কীভাবে দেখবে বাট এটা যদি করা যায় তাহলে আমি এটাকে খুব খারাপভাবে দেখি না বিকজ অফ অ্যাটলিস্ট তারা নিজেকে রিঅ্যাড্রেস করতে পারবে কিন্তু এটার আবার আরেকটা উল্টা দিকও আছে উল্টা দিক কোন জায়গায় যদি এরকম একটা কোটার টাকা থাকে তখন কিন্তু ওই আলটিমেটলি সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে টাকা কিন্তু চলে যাবেন ফ্রেশ টাকা না ঢুকে সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে অনেক বিনিয়োগকারী টাকা তুলে কিন্তু ওখানে যাবে অ্যাগেইন সেকেন্ডারি মার্কেট কিন্তু রুইন হয়ে যাবে সেখানে কিছু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে কিছু রিসার্চের ব্যাপার আছে যে এটা কতটুকু সেকেন্ডারি মার্কেটকে ইম্প্যাক্ট করবে চট করে ডিসিশনটা বাট ইটস এ আমি আবার বলছি ইটস এ গুড প্রপোজাল কিন্তু আমাকে ব্যালেন্স করতে হবে দুটো জায়গায় ব্যালেন্স করতে হবে দেখতে হবে যে আমার সেকেন্ডারি মার্কেটে ইম্প্যাক্ট কী আর প্রাইমারি মার্কেটে যদি তাদেরকে নিয়ে আসি তারা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে এই রিসার্চটুকু করার পরে যদি আমাদের এখানে হয় কি যতগুলো ডিসিশান রেগুলেটররা নেন বেশিরভাগ সময়ই দেখা যাচ্ছে এগুলা প্রোয়াক্টিভ ডিসিশান কিন্তু হয় না বুঝছেন প্রোয়াক্টিভ না হয়ে এগুলো সব একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে পোস্টমর্টেম টাইপের ডিসিশান রাইট একটা ফোন নিয়ে আপনার কাছে আসবো একটু ওই জিনিসটা জানতে চাচ্ছিলাম যেটি আপনি বিনিয়োগকারী ফোন করার আগে যেটি বলছিলেন যে যারা এই কাশাজির সাথে জড়িত থাকে আইপিওর আদর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন সাম্প্রতিক উত্তরণের পরে যখন মার্কেট একটু একটু পতনের দিকে গেল তখন আপনাদের আলোচনা বললো যে এটা শেয়ার বাজারের স্বাভাবিক ধর্ম উত্থানের পরে পতন হয় এটা স্বাভাবিক কারেকশন এখন তো দেখা যাচ্ছে মন্দের দিকে মার্কেট যাচ্ছে না আলোচনা করতে কোনটা মন্দা কোনটা কারেকশন এই জিনিসটা তো অনেকেই ধরতে পারেন না অনেকে ব্যাখ্যা করতে পারেন না জি ধন্যবাদ দর্শক আপনি যদি আমি জানি আপনি নিয়মিত আমাদের এখানে কল দেন আমাদের সাথে থাকেন আমরা কিন্তু গত এক মাস ধরেই এন টিভির এই মার্কেট ওয়াচ বলে আসছে যে বাজারে যে পরিমাণে ফান ঢোকার কথা সেটি ঢুকছে না একটি ইঙ্গিত কিন্তু আমরা দিয়েছি এখানে যারা অতিথিরা আছেন তারাই দু একজন অতিথি হয়তো তার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছে সে কারণে আপনি যেটি বলছেন আর একজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি কিন্তু বলছেন শোনা যায় অর্থাৎ আপনি গুজবে কান দিচ্ছেন এই বাজার তো গুজবে কান দিয়ে তো আপনি মুনাফা করতে পারবেন না আপনি কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে বললেন যে সাইফুল সাহেব সাইফুল সাহেব কে সেটি আপনি জানেন না আপনি বলছেন যে তিনি শোনা যায় ভাই শোনা যায় এই জায়গাটা না আপনি সঠিক তথ্য প্রমাণ নিয়ে আপনি অভিযোগ করুন আপনার যদি কোনো ই থাকে আর এই বাজারে সঠিক তথ্য প্রমাণ না নিয়ে যদি শোনা যায় উনি বলেছেন এই কথায় বিনিয়োগ করেন আমাদের অভিজ্ঞতা যা এই বাজার থেকে মুনাফা করা খুবই মুশকিল হবে হ্যাঁ তো যেটা বলছিলাম যে আপনি দেখেন যে আইপিও বাজারে যে আপনার যে কারসাজির কথা এটাকে আমি অবশ্যই উড়াইয়া দিচ্ছি না কারসাজি না হলে এটা হবে কেন হ্যাঁ বিকজ অফ এখানে বেশ কিছু গোষ্ঠী থাকে যারা বিট করছে তার পরবর্তীতে যারা এখানে করছে তারা ডেফিনেটলি এটা চেষ্টা করে কিন্তু আমার শুধু এক 
একটাই অনুরোধ থাকে আমি এটা বারবার আমাদের সাধারণ বিনিয়োগকারী যে একটু আগে যে ভদ্রলোক বলেছেন যে যারা তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা বিনিয়োগ করে এই ধরনের বিনিয়োগকারী বা ইভেন যারা এক কোটি টাকাও বিনিয়োগ করে তাদের ক্ষেত্রেও বলছি এক কোটি টাকা এখনকার বাজারের জন্য এটা কোনো টাকাই না অনেস্টলি যেটা বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এখন প্রশ্ন হলো যে আমি কেন আপনাকে ওই প্রাইস দিয়ে শেয়ারটা কিনছি শুধুমাত্র শেয়ারটার দাম বাড়ছে বলে চিন্তা কি আমি করছি না যে শেয়ারটা কোনো একটা কারসাজি গ্রুপ বাড়াচ্ছে তাহলে আমি এটা দিচ্ছি এখন আমার প্রশ্ন হলো যে আমাদের সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা আছে তাদের কাছেই তো শেয়ারটাকে দিয়ে দিয়ে অর্থাৎ তার মাথায় টুপি পরায় দিয়ে দিতে আমরা যেটা বাংলা ভাষায় বলি টুপি তো কারো না কারো মাথায় পরাই তো ভাই অন্য একটি হিসাব আছে কিন্তু আমি দুঃখিত আপনাকে ইন্টারপ করছি অন্য একটি হিসাব আছে আপনি জানেন যে বড় বড় ব্রোকারেজ হাউস এবং মার্চেন্ট ব্যাংকগুলোর কাছে হিউজ পরিমাণে ফান্ড আছে অর্থাৎ হিউজ পরিমাণে নেগেটিভ ইকুইটি আছে যেগুলো হয়তো তারাই নিজেরাই হ্যান্ডেল করে এই অ্যাকাউন্টগুলো দু হাজার দশের নয়ের আটের সাতের এই অ্যাকাউন্টগুলোতে হিউজ পরিমাণ ফান্ড আছে অর্থাৎ শেয়ার আছে আপনার আইপিও শেয়ারগুলো এরকম অভিযোগ আছে যে আইপিও শেয়ারগুলো যখন একটি প্রাইস উঠে যায় তখন এই শেয়ারগুলো তো দিতে হয় কোথাও না কোথাও সেই শেয়ারগুলো কিন্তু ওই ব্যক্তি বিনিয়োগকারী নামেই যায় কিন্তু ওই হাউসগুলোর মাধ্যমে যায় হাতে যে শেয়ারগুলো থাকে ধরেন কথার কথা জিপি শেয়ার জিপি শেয়ার দশ লাখ শেয়ার আছে সবার কাছে এগুলো বিক্রি করে ওই শেয়ারগুলো কিনে নেয় এই কথাটা যদি এটি 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 হয়ে থাকে না এটি আমরা বেশিরভাগ অভিযোগটা এটি শুনে থাকি না এটা যদি হয়ে থাকে ইটস এ ব্যাড প্র্যাকটিস এবং এখানে ডেফিনেটলি আমি বলবো যে এটা বাংলাদেশ সিকিউরিটি কমিশন কিছু করার আছে ওনার ওনার অনেক কিছু করার আছে কারণ অ্যাকাউন্টগুলো এক্স এক্স ব্রোকারেজ হাউস বা মার্চেন্ট ব্যাংক তার কাছে যে ফান্ড আছে সেটি ও নিজেরা নিয়ে নিয়েছে কারণ নেগেটিভ ইকুইটি নিজেরা নিয়ে নিয়েছে তিনি বিক্রি করে বললেন যে বিক্রি করে ওটা কিনে ফেলেন এখানে নিজেরা নিয়ে নিলেও ধরেন আপনার নেগেটিভ ইকুইটি আমি যদি ব্রোকার হয়ে থাকি আমি নিয়ে নিয়েছি আমি নিয়ে নেওয়ার ডাজ ইট মিন যে আপনার যে ব্রোকারেজ হাউসে আপনার যে নেগেটিভ ব্যালেন্স আছে এটা আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে না ইউ আর নট আউট অফ ইউর লাইবিলিটি আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে তাহলে আমার সেই অ্যাকাউন্টে ফার্দার লাইবিলিটি বাড়ানোর জন্য কি আপনি রেসপন্সিবল হবেন না একশো বার হবেন তাহলে আমি নিয়ে নিয়েছি কথা বলা তো কোনো সুযোগ নাই সুতরাং যদি এরকম আনএথিক্যাল কাজ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এই জায়গাগুলোকে বাজারে যে আমি আপনি যেটা বললেন যে শোনা যায় যদি শোনা যায় অভিযোগ যদি এসে থাকে তাইলে এই জিনিসটা আমাদের বিশেকও জানে আমি বিশেককে এখান থেকে অনুরোধ করব যে ওনারা যাতে এটাকে একটু ইনভেস্টিগেট করেন এবং করে যদি এরকম প্রমাণ থেকে থাকে কোনো ব্রোকারেজ হাউস তাদের ইনস্ট্যান্টলি তার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেওয়া উচিত ইনস্ট্যান্টলি ভাই দুটো প্রশ্ন ছিল আর একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটা নিয়ে আপনার কাছে আসবো দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন সম্পদ মূল্য বা ইস্যু মূল্যের কাছাকাছি আসতে মানে ওটা তো আর এক্সপেক্টেড না যখন আমরা বিনিয়োগ করি তাই না পঁচাশি টাকা থেকে একটা শেয়ার আসলো সেই শেয়ারটা পঁচাশি টাকা উঠে গেল বিয়াল্লিশ টাকা দিয়ে বিনিয়োগকারীরা কিনলো বা সেটা ইউ সিআর প্রাইস হচ্ছে বিয়াল্লিশ টাকা সেটার প্রাইস এখন দেখা যাচ্ছে একচল্লিশ টাকা एग्जांपल दी এই অবস্থায় যে আইপিওতে ভালো শেয়ার আসবে ভালো শেয়ার কিনবে বিনিয়োগকারীরা দীর্ঘদিন ধরে রাখবে এবং মুনাফা পাবে সেই অবস্থাটা তো নেই প্রশ্ন উঠে শেয়ারগুলো বা মানে তারা ফান্ডামেন্টাল কি না শেয়ারগুলোর কতটা ভালো সেটি নিয়ে প্রশ্ন উঠে যে আইপিও নিয়ে কাজসাজি হয় প্রশ্ন উঠে এই শেয়ারগুলো কিছুদিন পরে প্রাইস অর্ধেকে নেমে যায় আবার অনেকে ফেসবুক নিচে নেমে যায় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হচ্ছে অনেক শেয়ারই আছে এরকম অন্তত দশটা শেয়ার আছে যেটি এসে নো ডিভিডেন্ট দিচ্ছে এবং তার একটি বড় এক্সাম্পল ইভেন্টস টেক্সটাইল এত বড় ভালো একটি কোম্পানি সবাই যেটি জানে তার উদ্যোগ তারা ভালো সেই কোম্পানিটি নো ডিভিডেন্ট দিয়েছে ধন্যবাদ এই বিষয়গুলো আপনি যেটা বললেন যে ফান্ডামেন্টাল এবং অন্যান্য যে আবশ্যিক ইয়েগুলো আমরা ট্রেডিশনালি বলে থাকি বা আমরা শুনে থাকি মার্কেটকে ফলো আমাদের আসলে এখানে ওই কালচারটা এখনও ডেভেলপ করে নেই 
যার ফলে আমরা বলতে শুনি মার্কেটে যে বাদ দেন ফান্ডামেন্টাল বাদ দেন ওই ফান্ডামেন্টাল থেকে ফান্ড বাদ দেন শুধু মেন্টাল নিয়ে থাকেন তো এই ধরনের কথা বাজারে কিন্তু চলে আসছে তো এই জন্য আসলে একটা ধরম রিফর্ম কিন্তু এই মার্কেটে আনতে হবে ইনভেস্টারদের মধ্যেও কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টার আপনি যেটা বললেন যে তারা সুযোগটা পাওয়া মাত্রই লুফে নিচ্ছে এবং ইনোসেন্ট ইনভেস্টার যারা একটু চিন্তা ভাবনা করে ধীরে সুস্থে ডিসিশন নিতে চায় তারা পিছিয়ে যাচ্ছে তো এই মার্কেটটা ক্রমাগত কিন্তু ওই শ্রেণীর ইনভেস্টরদের হাতেই চলে যাচ্ছে সেই জন্যই আমি মনে করি আমরা যেসব ইনভেস্টার পিছিয়ে আছে তাদেরকে আসলে একটু অ্যান্টিসিপেটরি ডিসিশনগুলো চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমি যদি এই সিদ্ধান্তটা নেই তাহলে আমার কি রেজাল্টে আসবে একটু অ্যান্টিসিপেটরি ইন্টেলিজেন্স অ্যাপ্লাই না করলে এই মার্কেটে টিকে থাকা যাবে না কারণ এখন নতুন নতুন অনেক ইয়াং এবং অনেক এনার্জেটিক ইনভেস্টাররা বাজারে আসতেছে কাজেই ওই সো কল ক্ষুদ্র ইনভেস্টর বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী তারা যদি ওরকম ইন্টেলিজেন্ট না হয় তাহলে কিন্তু তারা ক্রমাগত পিছিয়ে যাবে এটা মার্কেটেরই এই অবস্থা এটা কিছু করার নেই কয়েকটি প্রশ্ন ছিল আপনি যদি এই শেষেরটা বললেন আর একটি প্রশ্ন ছিল যে আমরা যে সাইফুল সাহেবের কথা একটি প্রশ্ন ছিল সেটির ব্যাপারে একটু জানতে চাই রাহান ভাই দুটো পক্ষ দাঁড়িয়েছে আমরা এই সাইফুল সাহেব কমার্স ব্যাংকে ছিলেন এখন প্রিমিয়ার ব্যাংকের সিইও হিসাবে এসেছেন তাকে নিয়ে আলোচনা অনেক বেশি আমরা দেখেছি সম্প্রতি বিএসএসসি জরিমানাও করেছে কিন্তু আবার অন্য পক্ষ বলছে যে বাজারে এখন কিছু যদি ফান্ড ঢুকে সেটি এই কমার্স ব্যাংকে ঢুকেছে প্রিমিয়ার ব্যাংকে ঢুকেছে অন্য জায়গায় কিন্তু ফান্ড ঢুকছে না অর্থাৎ মুনাফা পেলেই কিন্তু বিনিয়োগকে আসবে প্রকান ভাই যেটি আগে বলছিলেন তো সেই মুনাফা হয়তো এই প্রিমিয়ার ব্যাংকে এখন যেটি যেসব কোম্পানি শেয়ার কিনছে সেগুলো হচ্ছে কমার্স ব্যাংকে হয়েছে কিন্তু এখানে প্রশ্নটা অন্যভাবে অনেক উপস্থাপন করছে যে কৃষিকে কাজসাজি করছে আমরা যতটুকু আমি ব্যক্তিগতভাবে খোঁজ নিয়েছি প্রিমিয়ার ব্যাংকেও যেটি হচ্ছে এবং কমার্স ব্যাংকে যেটি হয়েছিল তারা কখনো মার্জিন ঋণ দেয়নি যে সব শেয়ার ই হয়েছে সবগুলো ক্যাশ টাকায় এখন নতুন ফান্ড ঢুকে যদি ক্যাশ টাকায় কোনো শেয়ার কিনে সেটি নিয়ে কি কোনো ধরনের মানে কাজসাজির কথা বলা যায় কি না এটি একটি প্রশ্ন আরেকটি হচ্ছে যে এরকম যে সাইফুল সাহেবের মতো এরকম যে কথা শুনছি এরকম যদি আরও বিশটা সাইফুল তৈরি হতো তাহলে বাজারে ফান্ড কি ঢুকতো কি না অর্থাৎ মার্কেটিং টিম যেটি ফোরকান ভাই শুরুতে যেটি বলছেন মার্কেটিং টিম যদি থাকতো ভালো স্টক এক্সচেঞ্জের এবং ব্রোকারেজ হাউসের বড় বড় ব্রোকারেজ হাউসের তাহলে ফান্ড তো ঢুকতো কারণ আমরা তো প্রমাণ দেখছি ঢুকছে একটা ফোন নিয়ে আপনার উত্তরটা নিয়ে দর্শক নাম বলে প্রশ্ন করুন জি বলুন আমি বলতে চাই অতিথির কাছে যে চায়না দুইটা এক্সচেঞ্জ ঢুকছে ডিএসিতে এই যে আজকে এক বছর ধরে ঢুকতেছে চায়না ঢুকছে চায়না ঢুকছে মার্কেট ভালো হবে ভালো হবে কিন্তু আজকে এক বছর ধরে এই ভালো চায়না ঢোকার এই নাকি না এটা এই জনগণের সাথে একটা প্রতারণা ইফরকান ভাইয়ের কাছে উত্তরটা নিব রাহেন ভাই যে জায়গায় ছিলাম না এখানে আসলে বাজার কারসাজির সাথে আমি কারো নাম বলতে চাই না যে নামগুলো আসছে এবং আমরা সর্বশেষ কমিশন মিটিংও দেখলাম যে এখানে কিন্তু সাইফুল নামে দুইজনের কথা আছে কিন্তু এখন একজন কমার্স ব্যাংকে ছিলেন উনি এখন প্রিমিয়ার ব্যাংকে সিকিউরিটিজ সিও হিসেবে জয়েন করেছেন আরেকজন সাইফুলের কথাও কিন্তু আমাদের রিপোর্টে ছিল এখন এখানে ব্যক্তি মুখ্য না ব্যক্তি হচ্ছে বাজারে যদি কাজসাজি হয় এবং সে এটার সাথে যেই জড়িত থাকুক যদি সঠিক তদন্ত হয় সুষ্ঠু তদন্ত হয় এবং সেখানে যদি সে দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থার নিতে তো আপত্তি নাই এবং আমরাও সেটা চাই কিন্তু কথা হচ্ছে যে কেউ যেন ওই দুই হাজার দশ বা ছিয়ানব্বই সালে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে ওগুলোর জন্য পুনরাবৃত্তি না হয় আমরা সাধারণ বিনিয়োগকারী বলেন আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা যারা সাধারণ সংবাদকর্মী আছি তারাও আমরা ওইটাই দেখতে চাই যে বাজারে একটা সুশৃঙ্খল পরিবেশ থাকুক বাজারে আপনার মানে আইন যেটা সবার জন্য সমান আইন যেটা সেটা সবার জন্যই যেন সমান থাকে এবং এখানেই যেন কোনো রকমের তারতম্য না হয় যদিও আমাদের সমাজে এটা আমরা দেখে আসছে অনেক ক্ষেত্রে এটির ব্যত্যয় হয় কিন্তু যথাসম্ভব যেটাকে যতটা মিনিমাইজ করা যায় ততই মঙ্গল ভাই সবশেষ যে প্রশ্নটি ছিল দেখেন উনি যেটা বলার চেষ্টা করেছেন যে চায় না আসছে এক বছর ধরে শুনতেছে শুনতেছে বাজার ভালো হবে ভালো হবে আমি এখনও বলব হ্যাঁ চায় না আসার কারণে ডেফিনেটলি বাজারের উন্নতি হবে প্রশ্ন হলো যে তার একটা লেজিটিমেট টাইম তাকে দিতে হবে 
মানে তার তার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন তো এক বছর কিন্তু বড় ধরনের কোনো সময় নয় এরকম বড় স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনের জন্য তারপরে আপনার এই এক বছরের মধ্যে বেশ কিছু টারময়েলও ছিল আমাদের ইলেকশান গেল এবং আরও বেশ কিছু প্রবলেম ছিল এই জায়গাগুলোকে ওভারকাম করার পরে যেমন এখন আমাদের গভর্নমেন্ট স্ট্যাবল হয়ে গেছে এখন কি হবে এটা একটু দেখার ব্যাপার আছে আর চায়নার ব্যাপারে আমরা যেটা বলবো আপনি খেয়াল করে দেখেন চায়না কিন্তু আমাদের এখন অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টের যে কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার একটা বড় পার্ট কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের সব জায়গায় কিন্তু চাইনিজ ইনভেস্টমেন্ট কিন্তু এখন আছে কাউকে না কাউকে তো আমার এখানে ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে তার মধ্যে এখন চায়নারা যখন এসছে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি তারা এইটাকে নিয়ে চিন্তা করবে কারণ তার তো এখানে ইনভেস্টমেন্ট আছে সে তো এখানে শত শত কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট করেছে সুতরাং ওরা যখন এখানে ইনভেস্টমেন্ট করেছে ওরা তো ওদের রিটার্নটা নিতে হবে যেটা একটু আগে আপনারা এক্স ওয়াই জেডের নাম বলে কথা বলছিলেন যে সেই ইনভেস্টমেন্ট করছে তো সে তো তার প্রফিট নেবে চায়নাও তার প্রফিট নেবে সুতরাং চায়নার প্রফিট নিতে গেলে তাকে ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া তো সে প্রফিট নিতে পারবে না সুতরাং ইনভেস্টমেন্ট আসতেই হবে কিন্তু হয়তো আজকে অথবা কালকে একটি অপেক্ষা করার দরকার আছে সুতরাং আমার মনে হয় এখানে চায়না আসছে বলে এক বছরের মধ্যে বাজার একদম উপরে উঠে যাবে আমরা এরকম আশা যদি করে থাকি এটা বোধ হয় খুব একটা প্রুডেন্ট চিন্তা করা হচ্ছে কিনা আমি জানি না কারণ আপনার সব সময় চিন্তা করতে হবে যে একটা সময়ের কিন্তু একটা ব্যাপার আছে সৌ ওই সময়টুকু আমরা দেই আমরা দেখি এখন হয়তো প্রশ্ন করতে পারে দর্শক যে কত সময় আমরা দিব এটা কিন্তু এই মুহূর্তে বলা মুশকিল বিকজ অফ এর ইনভেস্টারের স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশান সে কখন এসে নিজেকে ভাইব্রেন্ট করবে সুতরাং এটা বাট এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে তাদের অংশগ্রহণের কারণে বাজারের ক্ষতি হবে না বরং বাজার ভালো হওয়াই উচিত বলে আমি বিশ্বাস করি এটা আপনার প্রশ্নের উত্তর জাহান ভাই সব কিছুর পরও পুঁজিবাজারে যারা ইনভেস্ট করেন তারা একটা রিটার্ন চান এবং সেই রিটার্নটা হতে পারে অনেকে কি ট্রেডার অনেকে হচ্ছে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে অনেকেই বলবেন যে লং টার্ম যারা ইনভেস্ট করছেন তারা রিটার্ন পাচ্ছেন কিন্তু সেটা হচ্ছে এই দু হাজার বারো তেরো চোদ্দো পনেরোতে যারা ঢুকেছেন তারা হয়তো একটা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করে এখান থেকে মুনাফা পাচ্ছেন কিন্তু যারা অনেক দিন ধরে আছেন দু বাদ দিলাম দু হাজার সাত আট নয়ে যারা ইনভেস্ট করেছেন তারা কি ভালো শেয়ারগুলো ধরে কতটা মুনাফা পাচ্ছেন এখন ভালো শেয়ার বলতে মাল্টিন্যাশনালগুলো আর জিপি স্কোয়ার ফার্মার এক্সাম্পল যদি দেন সেই কয়েকটি শেয়ারই বাজারে না এর বাইরে অনেক শেয়ার আছে যেগুলোতে অনেক ইনভেস্টমেন্ট আছে না ধন্যবাদ এখানে আসলে হ্যান ভাই যদি একটু পারমিশন দেন একটা ফোন নিয়ে উত্তর নিব আর দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি আব্দুল হামিদ বাসাবো থেকে বলছি জি ভাই বলুন আমি জানতে চাচ্ছিলাম ওই এক জানার কথা বিন করলে বলতেছিলাম যে আমাদের ওই যে লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বা আপনি দুই হাজার ছয় সাতেও যারা ইনভেস্ট করেছে তারাও কি লসের মধ্যে আছে কিনা তা আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু ইনভেস্টারদেরকে চিনি যারা আসলে ওই দুই হাজার নয় দশেও কিন্তু ভালো ভালো কোম্পানিতে শেয়ার ইনভেস্ট করে তারা রিটার্ন পেয়েছে এখন কেউ যদি ব্যাড লাক হয় বা তার যদি ওই রকম চয়েস মতো সে কোম্পানি কিনতে না পারে সেটি আসলে তার ব্যর্থতা বা সেটি তার ব্যাড লাকও বলতে পারে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মানুষ রিকভারি করেছে অনেক ক্ষেত্রে আরেকটি হচ্ছে রিটার্ন না পেলে মানুষ আসবে কেন এটা তো খুবই ন্যাচারাল যে আমি যেখানে ভালো রিটার্ন পাবো সেখানে যাব তো আজকেও কিন্তু বাজারে পুঁজিবাজারেরকে কিছুটা সুবিধা দেওয়ার মতো একটি নিউজ আছে সেটি সেটি হচ্ছে যে গতকাল ছিল আমাদের জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর একটা অনুষ্ঠান করেছিল সঞ্চয় দিবস উপলক্ষে সেখানে এনবিআরের চেয়ারম্যান ইঙ্গিত দিয়েছেন যেটা আগেও ইলেকশনের আগেও তদনিন্দন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন ইলেকশনের পরেই হয়তো এটার বিশেষ সিদ্ধান্ত হবে সেটা হচ্ছে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানো তো যেহেতু এটি এনবিআরের চেয়ারম্যান নিজের মুখেই বলেছেন তো এটি কিন্তু একটি এই বাজারের জন্য চেয়ারম্যান হচ্ছে অর্থমন্ত্রী বড় না অর্থমন্ত্রী যেহেতু আগেই বলে গেছেন অর্থমন্ত্রী তো এর আগে সংসদে গত গত অর্থ বছরে না তার আগের অর্থ বছরে আপনার মনে আছে যে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মুছে বলেছিলেন যে এই বাজেটের পরই এটি কমানো হবে অর্থমন্ত্রীর কথাই যেখানে মানে বাস্তবায়িত হয় না সেখানে এনবিআরের চেয়ারম্যান ইঙ্গিত দিয়েছেন তো সেটি কিভাবে আমরা আশা করি যে সেটি হতে পারে কারণ আমরা যতটুকু খবর পেয়েছি কারণ এখানে কিন্তু এই সঞ্জয়পত্রের 
সুদের হারটা বেশি থাকাতে কিন্তু সরকারি আলটিমেট লস হচ্ছে কারণ তার কফার থেকে তার রাজস্ব তার ভান্ডার থেকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ শুধু ইন্টারেস্ট পেমেন্টই দিতে হচ্ছে অনেক টাকা এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের এক স্টাডিতে তো বলাই হয়েছে যে আমাদের টোটাল জিডিপির একটা ওয়ান বা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এরকম একটা পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে শুধু সঞ্চয়পত্রের প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টের এগেনস্টে ইন্টারেস্ট পেমেন্ট বল এটা তো সরকারের রাজস্বের উপরে একটা বিরাট চাপ পড়ে তো সেখানে যদি এই স্টক মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করেন তারা যদি অন্তত এইটা দেখতে পারেন যে হ্যাঁ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এই মার্কেটের রিটার্নটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তারা হয়তো হয়তো ভালো নিউজ আছে ব্রায়ান ভাই আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে মানে মাল্টিপল যে ট্যাক্স ক্যাপিটাল মার্কেটে যারা ইনভেস্ট করে তাদের যে মাল্টিপল ট্যাক্স সেটি কমানো হবে সেটি মানে এক জায়গায় নিয়ে আসা হবে এই জিনিসটা মনে হয় সবচেয়ে বেশি এফেক্ট করবে এফেক্ট করবে প্রধান ভাই একজন দর্শক ফোন করেছিলেন যে পি রেশিও কারণ প্রাইস আর্নিং রেশিও এটি তো স্বাভাবিক যত সিম্পল জিনিস মানে যত প্রাইস এবং তার আর্নিং এটার সাথে একটা কম্পেয়ার এবং যত আর্নিং বেশি থাকবে রেশিও কম থাকবে তত এটি ভালো এবং যেটি নীল থাকে মানে নেগেটিভ হলে তখন সেটি প্রাইস আর্নিং রেশিও নেগেটিভ দেখায় না এটি আমি অন্য জায়গায় যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে দেখেন রাহান ভাই যেটি বললেন যে গতকাল এনবিআরের চেয়ারম্যান যে ইঙ্গিত দিয়েছে সেই ইঙ্গিতের পরও যদি এটি ভালোই নিউজ হয় এই ধরনের আজকেও আঠাশ পয়েন্ট মাইনাস এবং সবচেয়ে অ্যালার্মিং দেখেন মাত্র তিনশো সতেরো কোটি টাকা অর্থাৎ ছশো কোটি টাকার নিচে টার্ন ওভার হয়ে যেতে পারে আজকে না আসলে হয়েছে কি আপনাকে আমি বলি গত কিছুদিন দূরেই কিন্তু বাজারটা আমি কিন্তু নেগেটিভ দেখতে পাচ্ছি ইভেন আমরা এটা কেন হচ্ছে এটা আপনিও বুঝতেছেন আমরাও বুঝতেছি সাধারণ মানুষও হয়তো কিছুটা টের পাচ্ছে কারণ বাজারে ফান্ডটা ওইভাবে অ্যাভেলেবল নাই টাকাগুলো নাই তাহলে টাকাগুলো গেল কোথায় এই টাকাগুলো গেল কোথায় মানুষের কাছ থেকে টাকা নাই তার মানে কি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ না দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ না তাহলে টাকাগুলো গেল কোথায় টাকাগুলো হলে এরকম দেখেন বাজারটা যখন ভাইব্রেন্ট হয়েছিল কাদেরকে দিয়ে হয়েছিল ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী দিয়ে হয়েছিল ন বাজারটা হয়েছিল বড় বিনিয়োগকারীদেরকে দিয়ে ব্যাংককে দিয়ে বাজারটা হয়েছিল ইন্স্যুরেন্সকে দিয়ে বাজারটা হয়েছিল অন্য অন্য কিছু ব্যক্তি বড় বিনিয়োগকারীকে দিয়ে স্পেশালি ব্যাংকস আচ্ছা ব্যাংকের টাকা সম্পর্কে আর কত বলবো বলার কিছু নাই সুতরাং এই আমরা সবাই জানছি যে ব্যাংকের টাকার কি সমস্যা প্লাস বাংলাদেশ ব্যাংকের কিছু রেগুলেশন তো আছেই আমরা জানি সেটা হয়তো সে তার প্রসপেক্টিভ জায়গাগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য সেটা সে করছে সুতরাং সেখানেও আমি বলবো যে ফান্ডের একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে এক আর সবচেয়ে বড় খারাপ জিনিস যেটা আমি বলবো সেগুলো যে ব্যাংকগুলো অর্থাৎ বড় বিনিয়োগকারী হিসেবে যদি আমরা আমি তাদেরকে ধরি তাহলে ব্যাংকগুলো ডেইলি ট্রেডারের ভূমিকায় চলে এসছে অর্থাৎ যতটা না তারা ডিভিডেন্ড এবং গেইনের চিন্তা করছে তার চেয়ে বেশি চিন্তা করছে তারা কমিশনের ব্রোকারেজ কমিশনের ব্রোকিং কমিশনের সো এই জায়গাটার কারণে যেটা হচ্ছে এটা কিন্তু ওই যে আপনি আবার যেটা বললেন যে কিছু অনৈতিক জায়গা যেটা আপনি বললেন ওই রকম যদি কোনো ব্রোকারেজ হাউস ব্যাংকের জায়গাও থেকে থাকে যে আপনার কিনে নেগেটিভ ইকুইটির অ্যাকাউন্টগুলো যেখানে মেনটেন করছে সেখানে তাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এই রকম প্র্যাকটিস যতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধ না হবে এটা কিন্তু সমস্যা থেকেই যাবে এখন আরও সবচেয়ে বড় জিনিস হলো নৈতিকতা শুনেন মানুষের চরিত্রের স্খলন যখন হয়ে যায় এটা কিন্তু ভাই কারেকশান করা খুব মুশকিল লোভ খুব খারাপ জিনিস আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনি কাউকে পাবেন সে খুব লোভী এবং খারাপভাবে পয়সা কামাচ্ছে আবার আর কাউকে পাবেন সে খুব লোভী কিন্তু ভালোভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে সেও পয়সা কামাচ্ছে কিন্তু যে খারাপভাবে কমাচ্ছে তারটা একরকম যে প্রবলেমটা হলে আপনার লোভটাকে সংবরণ করা আপনি কতটুকু গ্রিড একটা প্রয়োজন আর একটা গ্রিড এই গ্রিডটা যখন বেড়ে যায় তখনই কিন্তু আপনার দেখা যাচ্ছে এতে এই গ্রিডটা কি সরকার কন্ট্রোল করবে আপনি আমাকে বলেন তো কারণ নৈতিকতার জায়গাগুলো যত প্রত্যেকটা মানুষকে তার জায়গা আমি আপনার অনুষ্ঠান থেকে আরও আর আগেও বলেছি যে প্রত্যেকটা মানুষকে তার নিজের জায়গা থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট সব দুনিয়াতে কোনো মানুষ নাই হতে পারে না তাহলে সবাই ফেরস্তা হয়ে যেত কিন্তু প্রশ্ন হলো যে সব সরকার তাকে পিটিআই ঠিক করতে হবে তো সরকার দেশের উন্নয়ন করবে কখন সারাক্ষণ যদি আপনাকে পিটিআইতেই থাকে দেশের ডেভেলপমেন্ট করবে কখন তো কিছু সেলফ রেসপন্স ভিতরের থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে স্পেশালি ইন দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গভর্নমেন্টের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন তাদের কথা বলছি আমি ব্রুক্রেটদের কথা বলছি ওই জায়গাটাকে যদি আমরা খুব ভালোভাবে বিবেককে রেসপন্স করাতে পারি তাহলে কিন্তু আজকে যে বাজারের অবস্থার শুধু নয় টোটাল দেশে যে জায়গাগুলো আমরা যে কিছু কিছু অস্থিরতা দেখতে পারি সেই জায়গাগুলো এখন পলিটিক্যাল সদিচ্ছা আমরা যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিতার খেয়াল করে দেখে থাকি উনি এবারে ইলেকটেড হওয়ার পর থেকে আমি আগের কথা ভুলে যাই ইলেকটেড হওয়ার পর থেকে প্রতিদিন কিন্তু উনি বলছ
পজিটিভ যে কথাগুলো এগুলো ঠিক করতে হবে এগুলো ঠিক করতে হবে এগুলো ঠিক করতে হবে ওনার নির্দেশ থাকার পরেও অনেক কিছু হচ্ছে না সো এই জায়গাগুলো তাইলে ইমপ্লিমেন্টেশনে যাবে কে প্রধানমন্ত্রী কি ওই যে নিমতলির বাজারে গিয়ে ওখানে আগুন নিভাবে নো সুতরাং যেটা করতে হবে সেটা হলো আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যারা আছেন ইমপ্লিমেন্টেশনে যারা আছেন এই জায়গাগুলোকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভিতর থেকে রেসপন্স করবে না ভাই একটা মিটার রিডারের পাঁচটা বাড়ি থাকে ঢাকা শহরে এটা কী রে ভাই এটা কোন দেশ এটা কি আপনার ইয়ে নাকি হরিলুটের দেশ নাকি সো এই যে জায়গাগুলো হচ্ছে এটা কে আটকাবে আপনি আমাকে বলেন তো ওই মিটার রিডারের যদি বিবেক রেসপন্স না হয় তাহলে সে কী করে হবে সব কি সরকার পিটাইতে পারবে এই যে এখন সরকার ধরছে তাকে তাকে পানিশমেন্ট দিচ্ছে তো এরকম একজন দুজনই না ধরা পড়ছে এরকম বহু লোক তো আছে আমি একটু শেষ করি তাহলে বিবেকটাকে রেসপন্স করতে হবে এই কথাটা এই এতটুকু পর্যন্ত এই মানে বলতে পারেন যে এই কথাগুলো বলার যুক্তি হলো শেয়ার বাজারে আমাদের যারা বড় বিনিয়োগকারী আছে তাদেরকে বাজারের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে যতটা না মুনাফাভোগী হবেন আপনি ক্যাপিটাল খাটিয়েছেন ব্যবসা তো করবেনই কিন্তু ব্যবসাটা আপনি আপনার বিবেক এবং বুদ্ধি এবং দেশের সমাজ অর্থনৈতিক অবস্থা এগুলোকে বিবেচনায় রেখে আপনি প্রফিট করেন বাজারের অবস্থা এরকম হবে না জি ফোন নিয়ে আসছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করবেন দুঃখিত লাইনটি কেটে গেছে আপনি আবার চেষ্টা করুন রাহেন ভাই ফোগান ভাই যে কথাটি বললেন আমরা সবাই সেটি জানি দু সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাংকের কারণে এবং তখন যে পরিমাণ ব্যাংক বিনিয়োগ করতে পারত সেই বিনিয়োগ এখন করতে পারছে না অনেকখানি কমে গেছে এবং এখন নতুন করে তার করতেই পারছে না আপনার যে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইন অনুযায়ী তো এখন এই যে এক্সপোজারের ইস্যুটা আছে বর্তমান অবস্থায় ব্যাংক তো আর বিনিয়োগ করতে পারবে না এবং বড় দাম বাড়লে তাকে আরও বিক্রি করতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে বাজারে এখন এই রকম ব্যাংকের মতো বড় বিনিয়োগকারী যদি না আসে অন্য কোনো ফরেন বিনিয়োগ হোক কিংবা এই যে স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার আসছে তারা নিয়ে আসুক কিংবা বড় মিউচুয়াল ফান্ড আসুক এছাড়া তো বাজারে ফান্ড ঢোকার কোনো সুযোগ নেই কারণ ব্যক্তি যে বিনিয়োগকারী তারা আর কয় টাকা নিয়ে আসবে এবং এই বাজারে কতটুকু আনবে না সেই জন্যই তো আমরা দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে লার্নিং এর যে জায়গাগুলো আছে স্টক মার্কেটের জন্য নতুন বিনিয়োগকারীতে সেরকম কোনো লার্নিং এর জায়গাগুলো নাই এবং যারা পোটেন্সিয়াল যারা ইনভেস্টার যারা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করে তারা যে দায়িত্বশীল আচরণ করবেন যারা জুনিয়র যারা আছেন তাদেরকে শিখাবেন কিভাবে ইনভেস্ট করতে হবে হয় আমাদের দেশে সেই জিনিসগুলো নাই সেটা আসলে কিভাবে সম্ভব আমাদের দেশে যে সবাই প্রফিট করতে চায় কিন্তু প্রফিটটা যে হচ্ছে একটু সময় ধরে মিড টার্ম বা লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে করা উচিত এই জিনিসটা অধিকাংশ লোক জানে না তো আমি মনে করি যে এটা আসলে কিভাবে করলে আরো বেটার হয় যারা নতুনরা কিভাবে শিখবে নতুনরা কিভাবে আসবে সেখানে কি উপকৃত হচ্ছে না বিনিয়োগকারীরা না দেখুন এখানে এখানে যে এক্সচেঞ্জ থেকে যে ধরনের ইনভেস্টমেন্ট করার যে প্রসেস গুলো তারা শেখাচ্ছে বা দেখাচ্ছে এইগুলো আমি বিভিন্ন হাউস গুলোতে গিয়েছি এখানে কিন্তু কোন ধরনের ইমপ্লিমেন্ট গুলো নাই সবাই প্রফিট করতে চায় ইনভেস্ট করে তারা রিটার্ন চায় কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য যে একটা ধৈর্য সময় নিয়ে একটা নলেজ নিয়ে তারা যে সেখানে আসবে সেই জিনিসটা করে না সবাই শুধু শুধু খুঁজতে চায় প্রফিট অর্থাৎ আপনি যেটি বলতে যাচ্ছেন যে প্র্যাকটিক্যাল আর যেটি থিওরিটিক্যাল শেখানো হচ্ছে দুটোর মধ্যে মিল খুঁজে পাচ্ছেন না একদম একদমই কোনো মিল নাই এবং হচ্ছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন হ্যালো জি বলুন ভাই আমি দুইটা জিনিস নিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম ডি লিস্টে দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দেন যে বাস্তবতার সাথে যে শেখা জায়গাটা সেই জায়গাটার সাথে মানে যারা শেখাচ্ছেন তারা থিওরিটিক্যাল শেখাচ্ছেন এবং তার সাথে বাস্তবের মিল নেই না এখানে আসলে উনি যে বিষয়টা অবতারণা করেছেন সেটি উনি যথার্থই বলেছেন কিন্তু কথা হচ্ছে যে আমার আমি যেটা বিশ্বাস করি পার্সোনালি সেটা হচ্ছে যে আসলে সেলফ লার্নিংয়ের উপরে আসলে কোনো লার্নিং জি আর যে প্রশ্নটি ছিলাম ব্যাংক ব্যাংকের মতো বড় বিনোদন যদি না আসে একদম সংক্ষেপে যদি উত্তর না এখানে তো মার্কেটটাকে ডাইভার্সিফাই করতে হবে এটা তো আমরা অলওয়েজ আমরা বলে আসছি এবং এই মার্কেট গত কয়েক দশক ধরে ইকুইটি বেসড এখান থেকে যদি আমরা ডাইভার্সিফাই না করতে পারি তাহলে কিন্তু এই ব্যাংকের উপরে বা বড় ধরনের ইনভেস্ট ইনভেস্টারদের উপরে আমাদের ডিপেন্ডেন্স থাকতে হবে কিংবা আরও যেসব সমস্যার কথা আপনি বললেন সেগুলো এড়ানো যাবে না আনলেস উই ডাইভার্সিফাই দ্য মার্কেট
30 সেকেন্ডস এর যদি একটু বলেন এই অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গুলোকে ডিলিস্টার বিষয়টি ডিলিস্টিং বিষয়টা অনেক লম্বা আমি উত্তর দিব না ইটস অনেক লম্বা উত্তর দিতে গেলে যে সময় আছে এটা হবে না বাট আমি যেটা বলবো যে অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি গুলোকে আরো বেশি ভাবে এনরিচ করা এবং আরো বড় আকারের ফান্ডকে অ্যাসেট ম্যানেজ অ্যাসেট মানে ফান্ড যে মিউচুয়াল ফান্ড বা আমাদের যেটা আছে এই এইগুলোকে ফান্ডগুলোকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়ার চেষ্টা করা এবং আজকে দেখা যায় যে এক কোটি পাঁচ কোটি দশ কোটি টাকার যে ফান্ড ইউনিট ফান্ডগুলো নিয়ে আসছে আমাদের অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিগুলো এগুলো ছোটো ছোটো না করে এগুলোকে আর একটু বড় আকারে যদি করতে পারি তাহলে ব্যাংকের উপর আমাদের নির্ভরতা কমবে এবং অল্টারনেটিভ ফান্ড হিসেবে তৈরি হবে বাজারে ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য প্রধান ভাই অনেক ধন্যবাদ রাহান ভাই অনেক ধন্যবাদ দর্শক প্রোগ্রাম ভাই যে কথাটি বললেন সেটি দিয়ে শেষ করতে চাই অর্থাৎ মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে যে বিনিয়োগকারীদের আস্থা সেটি ফেরেনি সেই ফেরানোর দায়িত্বটা কার সেই প্রশ্ন এখন উঠে আসছে কারণ মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি যদি ঠিক না হয় বাজারে বড় বিনিয়োগ আসবে না এই অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য অংশ আগামীকালকে আপনারা দৈনিক শেয়ার বিজে পড়তে পারবেন সবাই ভালো থাকুন এনটিভির সাথেই থাকুন